Escucha bien esta pregunta. Es importante. ¿Qué tan distraído okay, okay. Ahorita, eres ahorita lo veo, David. Tú. Ahorita lo veo. A ver, recuérdame ahorita, amigo. Te la favor? pasas viviendo en la luna. Verga, verga, no, señora. Te ha señora, problemas. señora. ¡Ah, señora! ¡Señora! Te han en situaciones bochornosas. Hay gente que tiene un nivel de atención desastroso. Dicho de manera... ¿Qué se le cayó? ¿Qué se le cayó? Hay gente que tiene... Verga, güey, su galón desastroso. de leche. Dicho... Pobrecito, güey. No mames. De manera más entendible. Están mira, en mira, otra. los dos, los dos, los dos. Mira, los pendejos. Se te olvida cualquier cosita demasiado rápido. Te olvidaste de una dirección que acabas de leer. No. Has sentido vergüenza porque... Al... Sí, pero yo creo que es la marihuana. Alguien te dijo su nombre y ya se te olvidó. Eso nos hace quedar muy mal. Eso, eso, es, eso sí es algo que a mí sí me pasa, güey. Muchísimo. Güey, el otro día en un... En, ah, pues en Los Helios. Este, se me acercó un chavo que venía con Yamil, con el que vino ayer a, al stream. El de azul. Se me acercó un güey y me dice, güey, no mames, soy tal. Y yo como estaba como en mi pedo, no sé de qué. Le dije, güey, claro, o sea... Sí, 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 me, se me hacía conocida su cara. Le dije, güey, claro, obvio, no mames, eres de huevos. Y ya le dije, sí, claro que te conozco. Después de eso, toda la noche estuve hablando con él y no tenía ni puta idea quién era. No tenía ni puta idea, de verdad, no tenía ni... No, 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 no. Los demás no comprenden que no es algo personal, pero no te animas a explicarlo porque... Pareciera como que fulano no te importó porque no recordaste su nombre. No, pues no me importó realmente. O sea, ese güey puede ser que sí me haya importado. Un saludo muy grande, amigo, una disculpa. Pero hay gente que sí no me importa, ¿sabes? O sea... O que no te... ¿Por qué me va a acordar, güey? Interés en lo más mínimo, me engana o su... ¿Por, por qué me va a acordar? ¿verdad? ¿Por qué me voy a acordar del morro que se acercó y me dijo... Oye, ya sé que te molesta porque estás comiendo, pero... Tano, porque se te pasó de largo contestarle un mensaje importante. Quienes tienen mala memoria y déficit de atención no tienen derecho a justificarse. Intentarlo los hace quedar peor. Hablamos de gente tan distraída que se queda en la luna y se la pasan perdiendo momentos valiosos entre amigos y familia por estar colgados allá, en su propio planeta. Se llama déficit de atención. Ser distraído puede dañar incluso tu reputación. Sí. Algunas veces, de hecho. Señor, puede señor, señor. Una muerte absolutamente señor, señor. Oh, oh, oh. Verga, güey, qué horror. Tu imaginación es ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Para armar una situación en la que ser distraído o distraída te pueda matar. Intentándolo. Dime, por favor, dime. Te presento al señor Iván Lester McGuire. Si te sentiste identificado o identificada con mucho de lo que acabas de escuchar, te comento que él fue una persona distraída. Oh, que se, se le olvidó ponerse el paracaídas. En el año 1988, el paracaídas Iván tenía 35 años. Era un paracaidista experimentado. No, güey. Un veterano con muchos años de experiencia y 800 saltos constados no, en el peculiar wey. currículum de su oficio. No, Era wey. el candidato ideal para un proyecto ambicioso entre colegas paracaidistas dueños de una escuela de salto. No, Querían crear un video tutorial de paracaidismo para no, poder usarlo en las wey. clases previas que se le da a los clientes que quieren vivir la experiencia del salto en tándem. Salto en tándem. El salto en tándem es una técnica altísima de seguridad para la caída libre. Es una variación del paracaidismo convencional en la que se salta junto a un instructor altamente capacitado unidos por medio de un sistema de doble arne. Ok. Contratan a nuestro amigo Iván para que lleve la cámara que no, filmará wey. al instructor Ay, saltando no, en wey. tándem con un cliente. En pocas palabras, Iván queda no. a cargo de grabarlo todo. ¡Ojo! Ha de salir bien a la primera porque ala, cada ala, salto ala, ala, ala. cuesta plata. Iván estaba preocupado por los detalles. Recuerdan que él quería que todo saliera bien. 
se encargó de la cámara, de que ésta llevase el lente adecuado, de que la batería estuviera cargada, Pero... de limpiar sus anteojos de salto para poder ver bien, etc. La avioneta despegaba con nuestros amigos. El instructor más el cliente. Estos dos son quienes saltan en tándem. Y después Iván, encargado de filmarlo todo. 3.500 metros en el aire llega el momento de la verdad. Se abre la compuerta. Saltan el instructor y el cliente. Y poco después, Ay, verga. nuestro amigo con la cámara. Ok. La filmación está bien. No lo hagas, Todo amigo. Todo queda a pedir de boca. Iván ha cumplido. Él ha de sentirse momentáneamente aliviado. Todavía no puede ver el video que grabó, obvio. Pero, tantos ensayos previos con la cámara allá en tierra le hacen saber que, sí, con respecto a la filmación, todo salió bien. Y entonces... Al deslizar la mano para jalar el cordón... No, güey. Iván se acuerda de algo importante. No, güey. No es cierto. No, mames. Algo que se le olvidó no antes mames. de saltar. ¡Qué estúpido, güey! Ponerse el paracaídas. ¡No! ¡No mames! El paracaídas de Iván, de hecho, se estaba alejando progresivamente en el, el asiento avión. de la avioneta. ¡No, güey! Lo que estás viendo es la filmación real captada por otra cámara. La que lleva en el casco el instructor que saltó en tándem no, de la muerte de Iván Lester McGuire. ¡No, güey! Este instructor gritaba desesperado. Por eso el video tiene el audio cortado. El hombre se preguntaba por qué su colega no abría el paracaídas. Y entonces alcanzó a ver que no lo llevaba puesto. Iván había saltado sin él porque se le había olvidado. Ah, Esto ocurrió en verdad Es una anécdota real Iván caía a 200 kilómetros por hora Te aconsejo que abras el reloj de tu PC O el cronómetro de tu celular A ver, a ver, a ver, a ver, va, 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 a ver, a ver, va A ver, va, vamos, va, vamos, va, interactivo eh. También se hizo interactivo el video de Dross, a ver Que abras el reloj de tu PC O el, el cronómetro, cronómetro ya de estoy. tu va, celular Y marques 70 segundos en frío Oh, no mames, 70 segundos. ¿Nada más? Yo silencio. Siente el tiempo pasar. Ah, vete a la Y vez. piensa que durante todo ello, este hombre sabía que iba a morir de un modo absolutamente atroz. Si a ti te da un microinfarto cuando te acuerdas de algo importante que se te olvidó, te invito a imaginar lo que ¡Uy, güey! ¡Se hace eterno! ¡Se hace eterno, güey! ¡Qué puto horror! ¡A ¡Ah, la mierda! Este sujeto. ¿Qué tan colgado eres tú? A Iván Lester McGuire. Eso le costó no solo la vida, sino una muerte horrible. Eh. Es que es lo más cabrón que, que él recuperó en el video El video sí se salvó ¡Verga! Just, güey, ju güey Justo cuando se... Justo cuando se... Ahí Justo ahí se, se acabó el temporizador, güey ¡Justo ahí! ¡No mames! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Si el video te gustó... 
Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete no. a este canal. La música musical ha sido cortesía del talentosísimo Zafase. Por favor, visítalo. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Buenas noches. Verga, güey, verga. Ah, qué denso tú. Ay, ay, ay. Ay, güey.